Hello guys, welcome again to ITS Information Technology Skills. Sa video na to, i-discuss natin ang fragmentation in operating system. So what is fragmentation? Fragmentation is a problem that happens after a process cannot be allocated to the memory considering their small size and memory blocks remain unused. So big sabihin nito guys, meron tayong bakante dun sa memory natin pero hindi natin mailagay yung isang process or hindi natin may allocate dun sa memory yung process. To better understand that, let's say meron tayo nung memory. So, meron siyang mga partitions or yan yung division ng memory natin. So, let's say ito yung mga partition niya. So, we have there 200, 400, 600, 500, 300, and 250. So, dito guys, we're talking about KB muna ah. So, yung mga partition na yan, those are fixed partition. And, let's say, meron tayong process 1 na merong size na 380. So, inoccupy niya yung memory size or yung partition na 400. Then, meron tayong process 2 na may size na 530. So, inoccupy niya yung location na merong 600 na partition. The next, meron tayong process T, 472KB, yung size niya. Tapos, inoccupy niya yung 500 na partition. Then, next, meron tayong paparating na process 4. Ang size ni process 4 is 375. Ngayon, ang gagawin niya, hahanapin niya kung saan siya kakasya. So, from left to right, titignan ni operating system kung saan kakasya si process 4. So, saan nga ba daw niya ilalagay? Kasya ba siya dito sa 200 na partition? Hindi. So, lilipat siya sa next na bakante. So, yung next na bakante is 300. Kasya ba siya sa 300 na partition? Hindi din. So, hanapin niya ulit dun sa next. Ngayon, walang nagkasya na partition kay process 4. This scenario is considered as fragmentation. Kasi walang nagkasya sa kanya dun sa mga partitions or dun sa divisions ni memory. Sakit naman nun guys. May bakante pa pero walang tumatanggap sa'yo. Well anyway, patalastas lang yun guys. <laughs> the next, kung titignan naman natin dun kay process 1, ang size niya lang is 380. Pero ang inallocate niya is yung partition na 400. So, meron siyang 20 na unused memory. Doon naman sa process 2, meron siyang 70 na unused memory because the process 2 only occupies 530KB no memory. And nalagay siya doon sa 600 na partition. Doon sa process 3, meron siyang 28 na unused memory. So, this unused memory dun sa mga processes natin, we also considered as fragmentation. Meron tayong tinatawag na external fragmentation and internal fragmentation. Discuss muna natin yung external fragmentation. The available memory is broken up into lots of little pieces. So, tulad nga dun sa example natin kanina, may mga partitions. But none of them is big enough to satisfy the next memory requirement, although the sum could. So, let's say meron ulit tayo ng memory na yan. And yun ulit yung partition. So, sabi kanina, meron tayo ng process 1, dun sa partition na 400. Process 2, dun sa 600. Process 3, dun sa may 500 na partition. Ngayon, darating si process 4, si P4, na merong size na 375. So, tulad nung kanina, hahanapin niya kung saan siya kasha. Pifit ba siya dito sa first na partition na merong size na 200? Hindi. So, next na partition na available, yun yung 300. Fit ba siya? Hindi. Kulang pa siya ng 75. Then, next, dun sa last na partition, kasha ba siya? Force, No. So, this scenario ni process 4 is an example of external fragmentation. Siguro yung iba sa inyo nagtatanong, what if we add the remaining memory? O nga naman, 
Paano pag inad natin yung 200, 300, and 250? Kakasya talaga si process 4. But, yung partition natin is fixed size partition. Ibig sabihin ng fixed size partition, hindi mo pwedeng bawasan or dagdagan yung partition na inalat ni memory. Kaya nga nandun yung word na fixed size. So, kung 200 yung first na partition, 200 lang siya. Kahit pag-addin natin yung magkatabing partition, yung 300 and 250 para magkasa si process 4, hindi pwede kasi fixed partition po siya. So, we have the internal fragmentation. Memory block assigned to a process is bigger. Some portion of the memory is left unused. So, let's say we have this example ulit kanina. These are the partition ni memory. And kung maalala natin, we have the process 1 na meron siyang memory size na 380 and nalagay siya dun sa partition na 400. So, meron siyang unused na 20. So, that is an example of internal fragmentation. Ibig sabihin, na ilagay siya dun sa partition or dun sa size ng memory na mas malaki kaysa dun sa gagamitin niya lang. The next, we have the process 2. Meron siyang size na 530 and nalagay siya dun sa partition na 600. So, meron siyang unused memory na 70. So, that is also an example of internal fragmentation. The next, meron tayo nung P3, 472. Ang unused niya is 28. Another example of internal fragmentation. So, that's it guys. Kung may katanungan pa kayo, just comment down below at sasagutan natin yan isa-isa. Para sa iba pang tutorial videos, just visit this video. And of course, don't forget to subscribe at hit ang notification bell for more tutorial videos. Bye!